നമസ്കാരം മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്കമാലിയിലെ ഡോറ ദ ബ്യൂട്ടി വേൾഡിലാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് വേറെ ആരുടെ അല്ല ദ മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് സെലിബ്രിറ്റി മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് രഞ്ജു രഞ്ജിമാരുടെ ആണ് സോ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മേക്ക് ഓവർ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും രഞ്ജു ചേച്ചി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം ചോദിക്കാനുണ്ട് <laughs> 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 ഡോറ ഒരു രാജകുമാരിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും രാജകുമാരി രാജകുമാരികളായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇന്ന് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മേക്ക് ഓവർ സെഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം മേക്ക് ഓവർ എന്ന് വിചാര പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരുടെ വിചാരം കുറെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക സാരി ഉടുക്കുക ജ്വല്ലറി ഇടുക ഇതാണ് മേക്ക് ഓവർ എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനിപ്പോ ഐബ്രോ ചെയ്യാത്ത ഒരാള് ഐബ്രോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ പരീക്ഷിക്കുകയും അത് സക്സസ് ആകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് മേക്ക് ഓവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് ചിലരിപ്പോൾ സെൻട്രൽ പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു മേക്ക് ഓവർ ആണ് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും മേക്കപ്പ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് ജ്വല്ലറി സെറ്റിംഗ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും കൂടി മേക്ക് ഓവർ കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഡെയിലി ലൈഫിലും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മേക്ക് ഓവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സൗന്ദര്യത്തോടുകൂടി ജനിക്കുന്നവര് ഉണ്ടാകണോ ഇല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ ചിലരുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലരുടെ കണ്ണായിരിക്കും ചിലരുടെ മൂക്കായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും എല്ലാവരിലും ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല അത്യാവശ്യം ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിന്നെ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുക മാനിക്യൂർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മുഖം മുഖ സൗന്ദര്യം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് പലരും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് സ്പെഷ്യലി ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അധ്യാപികമാരും ഹൗസ് വൈഫും ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷന് പോകണം ഓഫീസിൽ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്ക് ഓഫീസെല്ലാം വിട്ട് ഒരു അഞ്ചഞ്ചര ആറ് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തി ഒരു വെഡ്ഡിംഗ് റിസപ്ഷന് പോകണം അതും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പോകാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ പോകണം ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കയ്യിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു അഫോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മേക്കപ്പും ഡ്രസ്സിങ്ങും ഹെയർ സ്റ്റൈലും എല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല പക്കയായിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാവുന്നുള്ളതാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓടി വരുന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വെഡിങ് ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസപ്ഷനോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദിവസം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി പോകാമെന്നാണ് രഞ്ജു ചേച്ചി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് സോ ചേച്ചി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെഡിങ്ങിന് വെഡിങ് ഫംഗ്ഷന് പോകേണ്ടി വരും റിസപ്ഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളോ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സംശയമായിരിക്കും എന്തോ ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം വലിച്ചു വാരി റെഡി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുന്നത് അപ്പൊ സോ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രഞ്ജു ചേച്ചി നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നമു
അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും സൺസ്ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സൺസ്ക്രീം നമുക്ക് അപ്പൊ ചേച്ചി ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പൊതുവെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മള് സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടണോ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ഇടണോ എന്നാണ് സ്കിന്നിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കിന്നിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് സൺസ്ക്രീൻ ഇടണം അതിനുശേഷം ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മിനിമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മൾ ഈ ഡേ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് എപ്പോഴും എസ് പി എഫ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈവനിങ് ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴും അതേ സെയിം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അതോ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പോലും ഉള്ള പ്രകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനുശേഷം സ്കിന്നിന് ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊരു വൈറ്റമിൻ സി സിറവാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ബ്ലോ കിട്ടും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഫേസ് വെറ്റിഷ് കൊണ്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത് വൈറ്റമിൻ സി സിറവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കിന്നിന് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈറ്റമിൻ സി സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി സിറം ഇടുന്ന ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി അല്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഈവൺ ആയിട്ട് നിലനിർത്താനും സ്കിന്നിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സിറമാണ് രഞ്ജിച്ച് ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചേച്ചി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്കിന്നിലൊന്ന് ഈവണായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയതിനു ശേഷം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സിറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഒരു അതിന് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സ്കിന്നിൽ ബ്ലെൻഡ് ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വൺ മിനിറ്റ് അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ചേച്ചി അതിന് ശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് സ്റ്റിക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചസുകളും ഹോൾസുകളൊക്കെ കവേഡ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ സ്കിന്ന് പിംപിൾസ് മാർക്കുകളോ പിഗ്മെന്റേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലിയർ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പിംപിൾസ് മാർക്കുകളോ ഒന്ന് കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്കിൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കവേഡ് കിട്ടും ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ കയ്യിൽ മേക്കപ്പിന്റെ ബ്രഷസുകളില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വേൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രഷ് ഏതാന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്ഥിരം ഈ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രഷസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ബ്രഷ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെയിലി ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സോ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഇടുമ്പോൾ ബ്രഷ് ഇല്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ബ്രഷ് നമ്മുടെ കൈയാന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് സോ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒന്ന് റബ് ചെയ്ത് നന്നായി ഫേസിൽ അങ്ങോട്ട് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒരു നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാജ് കിട്ടും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടും നമ്മുടെ കണ്ണെല്ലാം ഒന്ന് ടയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അപ്പൊ കണ്ണൊക്കെ ടയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു മസാജ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിനൊക്കെ ഒരു ഉണർവ് കിട്ടും ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടല്ലോ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണിന്റെ താഴെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ കണ്ണിന് മുകൾ ഒഴിച്
തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് പുട്ടി എഫക്റ്റ് തോന്നാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എല്ലാവരും അടുത്തത് നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വില പിടിച്ചുള്ള ഐ ഷാഡോസുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ചില ലേഡീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വേൾഡ് ലെവലിലുള്ള ഒരുപാട് ഹുഡ ബ്യൂട്ടി ഡോൾസി ഗബാന അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആർട്ട് ഡെക്കോ മാക്ക് അങ്ങനെ ഡിയോറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് ഐ ഷാഡോസുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം എന്തായാലും സാധാരണ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ ഇപ്പം ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും കാണില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളതൊരു ലിപ് ലൈനർ ആണ് റെഡ് റെഡ് ലിപ് ലൈനർ ഇപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ണിന് മുകളിൽ ഇതേ പെൻസിൽ തന്നെ കൊടുത്തു സോ ഐ ഷാഡോ ഇല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഐ ഷാഡോ ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് രഞ്ജി ചേച്ചി ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും ലിപ് ലൈനേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാവരുടെയും ആ മേക്കപ്പ് ഔച്ചിൽ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലിപ് ലൈനർ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണിന് മുകളിൽ ഐ ഷാഡോ ചെയ്തു സെയിം ഐ ഷാഡോ തന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐ ഷാഡോ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും നോർമലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഉള്ള കാണുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐബ്രോ അപ്പം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഐബ്രോ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഐബ്രോ ഭംഗിയായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടി പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഐബ്രോസ് അപ്പം ഞാൻ ഐബ്രോസ് ഇത് കളർ ബാറിൻ്റെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പെൻസിലാണ് കളർ ബാറിൻ്റെ ആദ്യം വൺ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചേച്ചി ഇവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ഹൈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചേച്ചി ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയത് കാരണം ചേച്ചി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി നമ്മൾ ഐബ്രോസ് വരച്ചു ഐബ്രോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് നൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഡാർക്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കുറച്ചുകൂടി തിളങ്ങാം മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കുറച്ച് അട്രാക്ഷൻ നമ്മളിലേക്ക് വരും ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ യൂഷ്വൽ ഐബ്രോസിന്റെ പുറത്തൂടെ എഴുതിയാൽ മതി അതോ ജസ്റ്റ് അതെ അല്ല എപ്പോഴും ഐബ്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആർച്ച് ഏരിയ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർച്ച് ഏരിയ ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാഡ് ലുക്ക് ആയി പോകും ഐബ്രോ താഴും തോറും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഭംഗി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐബ്രോ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും കണ്ണ് വികസിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഐബ്രോസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഏരിയ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊക്കി വരയ്ക്കണം എന്നാണ് ചേച്ചി പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഐബ്രോ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചിലർ കണ്ണെഴുതാത്തവരായിരിക്കാം ചിലർ കണ്ണെഴുതാതായിരിക്കാം അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കണ്ണെഴുതാതെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ണ് ഞാൻ എഴുതാറില്ല കണ്ണെഴുതിയാൽ ഞാൻ വേറൊരാളെ പോലെ തോന്നുന്നു പലരും
when you put a on the smudgy and patina angel, earbuds on the lock. Earbuds on the earbuds on the stain roller. I'm going to say, 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 I'm going to We light tight on the smudge. And so, we have a lip liner in the middle of the eyeshadow. We have a lip lip liner lip cover. So, we have a lip liner in the middle of the eyeshadow. Next, we have a lipstick. I doubt you. We have a lip liner with a lot of lip liner. We have a 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 lip liner. Okay, that's why we have a fill of this pencil. Because we have a long glass of lipstick. We have a little bit of color of this lipstick. We have a little bit of long glass of lipstick. We have a little bit of lipstick. So, we have a line of lipstick. We have a line of lipstick. Now, this is the lip liner. Now, the lipstick is a little bit of lipstick. Yes. Okay, okay. That's a good tip. We have a lot of lipstick in our bag. We have a lot of lipstick in our bag. Now, we have a lot of lipstick in our bag. Okay. So, we have a lot of lipstick in our bag. We have a lot of lipstick Lip balm. Okay, okay, okay. Now, glow effect. Ah, a matte finish. a matte finish. It's a matte finish. It's a matte finish. We have to make the makeup correct. So, this is the first time we have to make the makeup. We have to finish 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 the wedding reception. We have to finish the makeup. 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 Okay. 
മുടി ഷോർട്ട് ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു വാർമുടിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇത് നാച്ചുറൽ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പം ഇത് വെക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ ഇപ്പോൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇതിപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു കണ്ടോ ഹെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുക്കുന്നു ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്തെ കൈ കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു പീസ് എടുക്കുന്നു അടുത്ത പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ നോർമലി വളച്ച് ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് കുത്താം പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെ എത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ രഞ്ജി ചേച്ചി കാണിച്ചു തന്നത് ജസ്റ്റ് അത് മിഡിലില് വെച്ച് അതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വലിയ ഒരു പണിയൊന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് നാച്ചുറൽ ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കോമ്പ് ചെയ്താൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ അതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗൺസിങ് ഉണ്ടാകും ആ ബൗൺസിങ്ങിൽ തന്നെ സൈഡ് രണ്ട് ടിക്ടാക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടാതിരിക്കാനാണ് അത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ മടക്കി കെട്ടത്തില് കൊണ്ട കെട്ടുക എന്ന് പറയത്തില് അത് കെട്ടാനും ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുക അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക പലരുടെയും സംശയം ഈ മുല്ലപ്പൂ വെക്കുമ്പം ഒരുപാട് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കുത്തണോ അല്ല ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പൂവാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെ പലപ്പോഴും മുല്ലപ്പൂ സെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ഒരു നാല് മടക്കായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു സെൻറ്റർ ആക്കുക സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാൻഡ് എടുക്കുക ഈ ബാൻഡിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തെടുക്കുക അത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ മൊട്ട് കണ്ട ആ മൊട്ടിലേക്ക് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലും സ്ലൈഡ് കുത്തിയതിന്റെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് തലവേദന എടുക്കും എന്താണോ കോസ്റ്റ്യൂം അതിനാപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്വല്ലറി എല്ലാവർക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലര് പാലക്കയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാഗപടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഫാൻസി ആയിട്
മാലകളായിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയറും മുല്ലപ്പൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെയിൻ ഇടുക കമ്മലിടുക വളയിടുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാരും <laughs> 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 ഇതുപോലെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഗ്മെന്റ്സുമായിട്ട് മേക്ക് ഓവറിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം